i aften i Masterchef Jule. Det er fantastisk! Hvor der er pakk, der er der en bolig på ham. En partner har vi kun noget fransk. Jeg kan ikke tale det ordentligt. Hvad er det nu? 30 sekunder tilbage. Har vi fået en skynde? Jeg kommer jo fra en region, hvor æbleflæste står meget højt, så jeg er meget glad. Det er dejligt ret, jeg har lavet med nogle flotte farver. Det er meget godt komplimenter, synes jeg. Dagens deltager er... Mia Maja. Annette. Natasha. Og Morten. tilbage i mars i Sulekøb, og til jeres sidste dag i jeres indled nu. I står altså lige på tasken til semifinalen. Men vi kan koncentrere jer videre. I mars i 2020, der var jeg ud lige før semifinalen, og det kommer ikke til at ske igen. Så når dagen den er om, så er der desværre en af jer, der har sagt før. Nej, jeg skal ikke rode for den sidste dag. Men inden vi kommer for godt i gang, så synes jeg da lige, vi skal byde velkommen til dagens hestedom. Han fik sat Danmark på det gastronomiske verdenskort da han som den første skaffede to stjerner til en dansk restaurant. Skal vi ikke lige byde velkommen til Francis Kattner? Ja. Francis, jeg tænker, at vi nok er i den samme køkken. Det er jo okay. Hvordan er det at være her? Det er fantastisk at komme igen og så uh, at sige ja også i strålende. Han bliver rigtig rar og sød og venlig, og han er fransk mand, så det kan ikke være bedre. Og så jul er også en dejlig tidspunkt, fordi vi får lidt fri sammen med familie, og så kan vi lære dejlig mad. Og hvad er julemad? Det er bare mad, der bliver lært under jul. Oh, oui. Mia Maja, hvordan har du det med, at det er Francis, der er gæstet over i dag? Det er mega fedt. Det har jeg håbet på hele ugen, så jeg er mega glad. Min svigermor er sindssygt misundelig over, at jeg har mødt Francis. I er jo fire deltagere, men som I kan se, så er der jo kun to køkkener. Og det betyder, at i dagens første konkurrence, der skal I arbejde i hold. Jeg er egentlig ikke specielt vild med holdarbejde. Jeg hader at pakke konkurrencer. Ho, 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 ho. Jeg har det jo fint med at arbejde i par. Det gik jo rigtig godt i går. Og håber jo, at jeg skal arbejde sammen med Natasha igen. Det bliver så dejligt at være sammen med jer. Værsgo. Hos dig, mor. Mm. Mademoiselle, madame. Jeg er jo lidt spændt på samarbejdet med Mia Maja. Hun er jo en bestemt dame. Og med dig. Hvad er jeg sige? Vi vil Jeg er glad for at komme på hold med Natasha. Vi har arbejdet sammen før, og det gik skidt godt. Og skal vi ikke få løftet sløret for dagens første konkurrence? Jeg vil sige, for de hurtige af jer har I nok spottet, at der står en pakkekalender her foran os. Under hver pakke, der er der en julepåbar. Herover der er der protein. Her er der smagsgiver. Og på det sidste bord er der frugt og grønt. Hvert hold skal vælge en råvare fra hvert bord. Og det eneste vi så gerne vil have, det er at man laver en dejlig juleret til os med de tre råvarer. Noget jeg vil være træt af at kombinere, altså fisk og chokolade, Ja. Yeah. det ved jeg sgu ikke lige hvad jeg skulle stille op med. Nej. Hvor hold vil hvilke tre pakker kunne I tænke jer? Nogle tre. Dejlige fæver og bacon. Pævepækken, det er jo faktisk okay. Der er mange ting, man kan lave med det. Så er nummer et. Ej, det er fedt. Ja, det er fedt. Så når vi nu har noget, der er meget fedt, så må det godt være noget, der egentlig er meget frisk. Mm. Jeg tror den sidste også. Det skal være nummer 9 og nummer 9 i stedet. Flot pakke. Og det er kort. Det er fint nok. Det hjælper lidt på de der andre to råbarer, vi har fået. På et hold, det bliver altså til pævepækken, Anne fedt. Og grønkål. Vi har en udfordring med de her tre råvarer, men jeg er sikker på, at vi kan løse det. Grønt hold, hvilke tre pakker kunne I tænke jer? Vi tager 21. Flot lille pakke. Wow. Dejlig jernet i aften. Mega lykker, men også svær. 4. Portvin. Portvin passer bare vildt godt til andre hjerter, tænker jeg. Det er sådan en meget frugtet alkohol. Og 24. Nogle kastanje. Yes. Og oh, gud, jeg troede, det var ingefær. Jeg var lige ved at skille på det. <laughs> Grønt hold, I skal lave en dejlig juleret med andre hjerter, portvin og kastanje. Altså, jeg tænker, kompetitionen er god. Jeg har bare ikke arbejdet med det samme før. Det hold, der klarer sig bedst, i direkte videre til semifinalen. Det hold, der klarer sig dårligst, 
skal mødes i eliminatoren. Jeg er lidt nervøs for, om vi kan finde ud af samarbejde, fordi vi er måske begge to valg til at være den, der bestemmer. I har et stop fyldt spisekammer til os rådighed os. Vi har givet jer 30 minutter. Og tiden starter nu. Ja, det er lidt Jeg laver flere forskellige typer. Ja, bare skal Vi vil lave vores tæk på æblefisk, egentlig som et stykke smørbrød, så det bliver rugbrød pastet i andefedt, koldt kål sorteret i andefedt med bacon, sølvet løg, æbleflæsk og så noget helt glad sprødstæk på bacon på toppen. Faktisk, jeg synes virkelig, man kommer i julestemningen, når først at når man begynder at pakke pakkekalenderen op, ikke? Og man kan sige, rødt hold, alle fedt, bacon og grønkål, det synes jeg virkelig emmer af jul. For mig, det vil altid være julemad. Ja, ligegyldigt hvad de gør, fuldstændig. Det, der vil imponere mig, det er deres kreativitet. Og det er det, jeg glæder mig rigtigt til at sige. Så er det jo grønt hold. Ja. Det er jo portvin med andet hjerte og kastanje. Ja, og kastanje er det svært at arbejde med, også fordi det er meget tørt. Ja. Vi kan behandle kastanje faktisk lidt som en søde kartoffel, eller ja. som, altså, som stivelse i hvert fald. Stivelse, ja. ja. Og så får vi nogle andre hjerter, men det er diskret og blevet grill. Og... Ja, hvor man kan bare sige, at med de råvarer, vi har til rådighed her, der er vi garanteret god julemad. Ja, og det er så dejligt, fordi de får så simpel råvarer, så de skal rigtig grave ned i deres kreativitet. Det er det, det drejer sig vi skal lave alle hjerter med en puré af jordskolder og kastanjer. Og så vil vi gerne have nogle af de her kastanjer og sådan lidt ristet, så de kan blive sådan lidt crunchy. Og så laver vi en portvin sauce. Altså, det er nogle dejlige råvarer, vi har fået, men øh, kunsten bliver også sat dem sammen, så det ikke bliver for tungt. Det er Morten, der har den bedste idé med det der pebebacon, og han arbejder med det før. Og jeg har en idé med æblekompot, det har jeg lavet en dag i gang. Tror du, det er en god idé? Ja, ja. Bare at stige afsted og overstemme det, så vi kan få det op i det gode lov. Kastanjer skal koge det noget mælk først, for at lige få den her tørhed ud og den nødeagtige smag frem. Nå, guys. Hallo. Mm-hmm. Jeg kommer og forstyrrer jer lidt. Ingen problem, det er dejligt med at besøge. Hey. Har I fundet af det, hvad I skulle lave? Så må vi prøve at se, om vi kan få det her til at blive til en gang æbleflæsk. Oui. Min fornemmelse på Francis er, at han er vild med Danmark og dansk jule. Sådan en tradition, meget traditionel jule oui. dansk. Så det tror jeg ikke, han bliver ked af. Så du kunne det hjælpe også? Nå, det er det to. Men jeg er partner. Ja, oui. En partner med okay, en nom fransk. Jeg kan godt lide fransk mad. Det er fransk og dansk. Men jeg kan ikke tale lidt over fransk. Ja, men du fortæller lidt om det danske navn. Tror du vil, og så pyret. Det er fransk. Ja, bro, det er også et fransk navn. Tak. Hvad er giftet mig til? Annette. Så vi bruger det faktisk i flere elementer, også til at stege æblene af til komfort. Ja. Så stager vi også lidt kål i det også. Ja. Så der, kan, kan du lide lidt vanilje i din æblekomfort? Fantastisk. Ja. Ja. Godt. Det er også Italien, der leger med øh, krydderier. Ja. Man bruger til dessert. Lige præcis. I det salte. Det er det. Ja. Og om det. Tænker jeg også. Vil lykke. Ja, tak, tak. mange tak. Åh, oh, hvor er han sød. Hej, Gops. Hej. Hvad så? Så var? Mia? Så var jeg, Bjørn. Skal vi tale fransk? Nej, ellers tak. Ellers tak, okay. Og hvad med chef, hvis jeg må spørge? Uh, vi var faktisk ret enige om, hvad vi skulle lave af elementerne. Det er lidt Så... svært med to uh, stærke personalitet. Det er rigtigt, men det er så skidehældigt, når de to stærke personer tænker det samme. Vi var ret enige om, ah. hvad vi skulle lave. <laughs> men du føler dig godt tilpas med, med de råvarer, jeg får, ikke? Ja, råvarerne er fine. Så nu håber jeg bare, at jeg får alle uh, overstammerne ud her. Hvis man vil have en uh, god fornemmelse af hjemme i hjertet, så skal man lige fjerne årstammerne og være helt sikker på, at der heller ikke er noget blod tilbage i hjertet. Jeg tror, jeg tager en dag eller fedt. Det er okay. Fordi det er det, der er en af de elementer. Nu har vi valgt at gå med en meget traditionel dansk juleret. Og Morten, det er ekspert, i hvert fald ud af os to. <laughs> så tager jeg lige lidt til skalotteløg også ind med, ikke? Jo, helt sikkert. Godt med dig, Jens. Ja. Så jeg tjekker ind med ham hele tiden, om jeg er på den rigtige spor. Det tror jeg, det er nok løg. Ja, det er fint. Fordi vi har så fede elementer. Så vi prøver lige at, at smage os til med lidt skalotteløg, og citronskærlig citron og vanilje. 
Bare det ikke er for meget. De skal ikke være i tvivl, om de spiser SF eller salt. salt. Okay, guys. Halvdelen af tiden er gået. Okay. Ja, jeg er et kvarter tilbage til vores dejlige frokost. Ja, tak. Her får vi sådan en af jeres smag, jeg har spurgt. Det er meget hårdt. Jeg prøver at se, om man kan lave de her kastanjer som sådan en tips, det vil være pænt i anden retning. Det er måske lidt fisk og crunchy. Ja, det er lækkert. Ja. Kunne spise lige? Ja. Pænt. Okay. Ja. Så. Tak, tak. Grøn kål vælger vi lige at sortere i et andet fedt, og så vender vi det op med bacon og de her syltede æbletern. Er de helt færdige? Okay. Det er sindssygt vigtigt, at vores kastanjer fungerer, fordi at kastanjer er en af de tre elementer. Så hvis vi lige pludselig taber et af de tre ben på trappuratten, så falder vi. Så bruger det der til at justere med kastanjer. Jeg laver puréen på jordstokker og kastanjer, som jeg tager ned i termomixeren, blander sammen med smør, og det er ligesom basen til vores puré. Det er rigtig godt, at vi lige har fået den smagt til med salt og peber og noget citron på det smag. Det smager mega godt. Men det er ikke sygt godt. Den er vi jo ikke tilfreds med. Altså, den er virkelig lækker. Og jeg er klar. 5 minutter til det. Ja, tak. Morgen. Frokost eller aftensmad? Mm -hmm. Ja. Åh. Oh. Åh. Oh. Åh. Oh. Åh. Oh. Nej. Oh. 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 Nu står jeg lige og stikker hjertet, og så glemte jeg de der kastanjer der. Vi prøver lige en af dem, der er meget brændt. Det er ikke sådan sødt. Det smager faktisk ret godt. Det går. Vi kan sagtens bruge dem. Jeg synes, det er godt. Mere sødt. Meget mere sødt. Du skal ikke have mere sødt. Okay, det her er ret sødt. Grønkålen er måske lige til den salte side. Æblekompotten er måske en smule undersaltet, men det hele skal samles, og bacon giver også salt. Det burde fungere, når man får en fuld mundfuld af den To minutter til bære. Ja tak. Okay, tænk, send mig den her, hvis der er noget der. Jeg kommer jo fra en region, hvor æblefest står meget højt på ønskelisten, så jeg er meget glad. Ja. Det er på begge måder, det her. 50-50. Det hold, vi synes, der lavede den bedste ret og er videre til semifinalen. Det bliver. Svar rigtigt på dagens spørgsmål. Og det... Vi har lavet stegte andehjerter på en puré af kastanje og jordskokker. Ristede kastanjer og en prøve af sov. Tak for mange. En dejlig ret, jeg har lavet øh, med nogle flotte farver. Jeg har brugt alt, hvad skulle bruge. Hjertet. Flot stegt, og det var dejligt med det, det små stykke kastanje i. Tak. Ja, tak. Jeg vil også justere en lille smule syre og salt i hele retten. Jeg savler bare det, det til at pifte en lille bitte smule op. Man skal virkelig pløje meget syre på os, så hva? Godt hold. Uh, Anne i hjertet. Uh, altid lidt nervøs, når man skal stege Anne i hjertet, fordi at blodet kommer ud, og kommer det til at smage af det her blod. Og jo varmere panden, og jo flere skorper du har på et Anne i hjertet, jo nemmere er det faktisk at få den gode smag af anhjert, og ikke så meget blod. 
I er sluppet for, at det smager blod, det smager af stik andet i hjertet, så det er godt. Det er meget godt kommet. Det er meget godt, synes jeg. Kodins reduktion, det gør ikke noget for mig, hvis den lige har bare stået 5 minutter mere. Og boblen, det vil sige, at blevet lidt mere intens, lidt mere salt og peber, lidt mere syre, men en fin, gennemtænkt ret med andet i hjertet, kastanje og kodin. Jeg tænker ikke, vi kunne have gjort det bedre. Det er smukkelt i hvert fald. Ja. Rødt hold, peber bacon, andet fedt og grønkål, var jeg lavet. Vi har lavet vores udgave af en æblefisk, serveret på en bund af grønkål, der lige er vendt op for os med lidt bacon til at have æbler. Nå, jeg synes, jeg, jeg har gjort det godt, øh, når man tænker på, at jeg ikke får så meget af uh, råvarer, men uh, dejligt med den stik, der skriver uh, råbrød og dejlig uh, æbleflæsk. Sammensætningen er rigtig god, ikke så fedt, som man skulle tro, det, det ville være. Det var den fald god, det vi prøvede på nogle gange. Ja. Jeg savner lidt syre, jeg savner uh, lidt smule mere kræfter måske, men jeg savner noget, der gifter det op. Ja. En lille smule, måske. Måske. Jeg synes, det er forfriskende at se, at I tør binde an med et julestykke smørbrød. Ja, det stod det naturligt valg med det, vi havde. Ja. Jeg kommer jo fra en region, hvor æbleflæsk står meget højt på ønskelisten, ikke? så jeg er meget glad. Jeg kan godt lide syren, den naturlige syre af æbler og, og sødme. I topper den med vanilje, og det er faktisk vanskeligt at arbejde med vanilje. Enten så kan det faktisk gå helt galt, hvis det bliver for meget. Og hvis man ikke kan smage det, så kunne det være fuldstændig ligegyldigt. Jeg synes, I faktisk rammer det rigtig fint. Det var en faldgruppe, som I var meget opmærksom på. Grønkålen, dejlig frisk bust, der giver noget bitterhed, men lige lidt mere dybde. Og det kunne være hvad som helst. Bare en lille smule tern af chili i æbleflæsken. Det vil lige give et lille pust. Når den er balanceret, så kan man ødelægge det med at gøre alt andet i. Ja. Tak for mad. Velkommen. Der var nogle rigtig gode juletakter. Begge retter smagte sindssygt godt. Og jeg synes faktisk, vi har fået det bedste ud af de her tre råvarer, som vi fik til at sprøde ud. Ja. Vi kan få begge røde det her. 50-50. Det hold, vi synes, der lavede den bedste ret. Og videre til semifinalen. Det er. Nu røg jeg ud til Natasha lige før semifinalen sidst, så jeg kunne sindssygt godt tænke mig at komme i den semifinal. Jeg er egentlig mest nervøs for, om de andre har lavet noget, der er bedre end os, fordi jeg synes, vi har lavet en god ret. Det bliver rødt hold. Yes, yes, yes! <laughs> vi er videre, semifinalen. Det er semifinalen. Ja. Det er fandme stort. Godt på mig, mor. Det er det allerbedste tidspunkt af vending i holdt nogle gange. Der var noget mere håndværker. I Jasmøl. Vi har haft også tre besværlige råvarer, synes jeg. Så det skal jeg arbejde med. Men der var flot håndvær. I tog det en lille smule nem øh, på jeres talerne. Øh, tre lamme hjertet stegt, og så en puré, lidt kastanje, og så pynte med blomster. Så jeg har vurderet håndværket til øh, flere point øh, på min side, jeg vil sige. Det er bare sindssygt irriterende, at det ikke er os, der skal op og sidde på den balkon. Vi er Maja og Annette, så bliver det desværre elimineringsrunden for jer to. Og det betyder, at når konkurrencen den er slut, så er der en af jer, der skal sige farvel til Masterchef. Jo. Jeg er rigtig nervøs for at være i elimineringen mod Mia og Maja. Jeg er helt sikker på, at jeg kan ikke syge hende på nogen som helst måde. Nu er det blevet juleaften. Vi pakker hele Røgegøjt op, og så vælger I tre fantastiske råvarer. Jeg håber på citrusfrugter og noget protein af en art, som jeg kender og som jeg føler mig tryg ved. Fantastisk mark fra en dejlig julekris. Glem det. Så har vi nogle makler. Flotte jomfruer. Dejlig flotte biver. Kardamomme. Lavbærblad. Og med lækker. Trænebær. Ej, det Der er lige bare noget. Vandet kan gå i det salte køkken, det kan gå i det søde køkken, det kan alt muligt. Fjernanis. Kanel. Appelsin. Jeg kan godt lide appelsiner. Og til jul og citrusfrugt er gode. Og celery. Mandarin. Rødekål. Og æble. Og svisker. Det ser super lækker ud. Og en fantastisk fisk. Altså, den er jo stor som en halv bordplade. Og ligesom i 